Hey there, thank you for logging into Miss Paste. My name is Parul and I am a PhD scholar. On this channel, I take you on a journey with me to learn about astronomy and my life being an astronomer. Three months ago, I got an incredible opportunity as a science educator. I was invited to be a part of a radio show on All India Radio. All India Radio is India's national broadcaster and also the premier public service broadcaster. I have my best and my only formal wear. I have read through the script multiple times, practiced my voice, soothed my vocal cords with a nice cup of morning tea. You know, I'm a chai addict. This is going to be a fun day. And now I am ready to go. Here comes the ride. I am way too anxious about this worried that I'll mess things up. So I'm rechecking my scripts again and again. So of course, I took out my laptop and started practicing while watching the beautiful view outside. I don't really like the monsoon because everything is sticky and it pours all the time, but it would be ignorant of me to not appreciate the greenery that follows the rain. It took us about an hour or so to reach the Akashwani Kendra of Indore, the All India radio station. This place is beautiful. Of course, the rain and the greenery make everything look beautiful. I can see three dish antennas here, which are most probably used to receive and transmit radio signals. Reminds me of the radio telescopes we have at IIT Indore. And right there is the studio. I didn't shoot the inside of the building, but here is the drama studio. It's a big room with just two mics on a table and two chairs. On the other side of this glass sit people who are recording this whole thing. I can see the holes in the wall which I think are meant to reduce the echo. Here goes nothing. Welcome everyone uh, to this uh, episode of Power of Listening. My name is Professor Abhinav Dutta from IIT Indore. I am a professor at the Department of Astronomy and Astrophysics and Space Engineering. I have with me uh, Parul Janagal who is a senior PhD student in Astronomy and astrophysics in our department uh, of astronomy, astrophysics and space engineering and uh, she will, has a lot of questions and doubts and uh, she was asking me so we thought of bringing all the entire uh, bouquet of questions into this particular program and try to see how it goes. Okay, so we'll start with Parul, welcome. Uh, what is your questions you have? Thank you, sir, for that uh, introduction. So, um, astronomy has always spiked an in interest in people, even outside the scientific community. We have seen books and movies that familiarize us with these fascinating objects and let us, at least virtually, visit other worlds outside our own. Astronomy is a very and uh, most ancient science, you can say. It's very common to the general public, not only in India, but all across the world. Wherever we go, more so in outer uh, other countries, where we go, we found people are very, very passionate about astronomy, particularly they are aware of NASA, they are aware of ESA, and also in our uh, currently with the activities in ISRO, we have a lot of interest in the general public on astronomy and space sciences. And a big part of this uh, is, is obviously played by popular science which helped reach new research and science to people's doorstep. Regular television content, books and podcasts deliver scientific knowledge to the general public. There is also more science coverage by the media nowadays. You can find excellent you know, media available for telescopes like uh, which NASA launches, ESA launches, and also for ground-based observatories like Square Kilometer Array. To come to the very recent event, there was a huge amount of publicity and a lot of interest among general public about the recent launch of the James Webb Space Telescope and the fantastic images it has thrown out into the public. This really stands uh, really a, it, like a deja vu from the age when Hubble produced its first image and it created so much of uh, you know, uh, excitement, interest among general public, particularly the young minds. That in fact, the first time, astronomy became so popular and so glamorous from the HST or the Hubble Space Telescope. 
The scientific advances made in the past century have played a major role in kindling the research aptitude in astronomy. Though we know that astronomy is probably one of the oldest sciences, I wonder how it was done before we had access to the giant telescopes. एंटीना है यहाँ पर और जिनमें से दो के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ एक डिश एंटीना है जो हमारा विविध भारती चैनल के लिए है जो कि एफएम के ऊपर काम करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 101.6 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर विविध भारती चैनल जो है एफएम के एफएम बैंड के ऊपर जो चलता है उससे ट्रांसमिशन होता है तो उस डिश एंटीना पर जो सिग्नल है वो सेटेलाइट के थ्रू हम डाउनलोड करते हैं विविध भारती मुंबई से मुंबई वो अपलिंक करता है उन सिग्नल्स को और यहाँ डाउनलोड करके डाउनलिंक करके और फिर अंदर स्टूडियो में उन सिग्नल्स को हम ले जाते हैं ये सामने स्टूडियो है और फिर वो जो प्लेबैक होता है वो सिग्नल्स वो स्पोकन वर्ड के फॉर्म में हो सकता है वो सॉन्ग्स के फॉर्म में हो सकता है किसी प्रोग्राम के फॉर्म में हो सकता है उनको हम रीप्ले करते हैं प्ले करते हैं और फिर उन सिग्नल्स को अगेन जो हमारा स्टूडियो जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ उन्हें हम फिर से एम्पलीफाई करके और फिर से थोड़ा सा मॉडुलेशन के फॉर्म में लाके पीछे एक माइक्रोवेव टावर लगा है उस माइक्रोवेव टावर से हम जो हमारा एक्चुअल ट्रांसमीटर है जो कि दूरदर्शन के साथ क्लब है डी डी के इंदौर के साथ वहाँ तक भेजते हैं और फिर उस 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 ट्रांसमीटर से हम उनको ट्रांसमिट करते हैं जो एफ के ऊपर होता है और वहाँ भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन है जितने प्राइवेट चैनल्स हैं वो और हमारा जो विविध भारती चैनल है वो सब एक ही ट्रांसमीटर से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट होते हैं वो एक मिक्सर लगा है वो सारी फ्रीक्वेंसीज को फिर अलग अलग कर देता है और फिर सारा ट्रांसमिशन होता है और जो दूसरा डिश एंटीना है वो जो हमारे सेटेलाइट चैनल दिल्ली में है जो इम्पोर्टेंट मैसेजेज आते हैं जैसे इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट का या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है तो वो जो और जो न्यूज़ होती है जो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होती है तो उन सिग्नल्स को डाउनलोड हम सेटेलाइट के थ्रू इस एंटीना से करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल हम अपने ट्रांसमीटर से करते हैं बात फिर वही आ जाती है कि हम यहाँ डाउनलिंग करते हैं उन सिग्नल्स को हम फिर उन्हें प्लेबैक करते हैं अपने तरीके से और फिर अगेन उन सिग्नल्स को यहाँ से एम्पलीफाई और मॉडलेशन करके जो हाई पावर ट्रांसमीटर लगा है जो कि टू हंड्रेड का है मीडियम वेव के ऊपर चलता है ए के ऊपर चलता है वहाँ से फिर हम उनका ट्रांसमिशन करते हैं और ये 200 हंड्रेड का ट्रांसमीटर वेस्टर्न इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रांसमीटर है जब कभी ऐसा ब्लैकआउट की सिचुएशन आती है तो इंदौर के 200 हंड्रेड ट्रांसमीटर को ऑन रखा जाता है बाकी स्विच डाउन कर दिए जाते हैं उसको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन तो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांसमीटर है इंदौर का टू हंड्रेड का जो मीडियम वेव पर चलता है ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो लगती देख रहे हैं जी ये ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस कम रेजिडेंस हुआ करता था आज से 300 साल पहले और ये आज भी उसी हालत में देखिए लकड़ी खराब नहीं हुई है ये देखिए हाँ अच्छा हाँ ये पेड़ भी 200 सौ ढाई सौ साल पुराने हैं ये पीपल के ये पुराने पेड़ आपको देख रहे हैं ना पीछे की तरफ जी वाह सो so, ये जो है हेरिटेज बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को हमें गिराने का वो नहीं है राइट नहीं है वो कहते हैं कि आप रिपेयर करिए इसको पर इसको डिमोलिश करके नया नहीं बना सकते ये हेरिटेज उसमें अच्छा वाह और इस प्रमाइस में आपको जो पेड़ हैं वो महुए का पेड़ लगा है जामुन का पेड़ लगा है आम के पेड़ लगे हैं आंवला का पेड़ लगा है जी पीपल का लगा है बरगद का लगा है इमली जो होती है खट्टी वाली जी उसके चार पांच पेड़ लगे हैं बहुत पुराने मतलब ये होंगे डेढ़ सौ दो सौ साल पुराने और वो अभी भी फल दे रहे हैं <laughs> क्या बात है क्या बात है तो ये जो है बहुत एंशियंट प्रमाइस है प्रमाइसिस है और इसमें ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर का ये जो आप देख रहे हैं ऑफिस कम रेजिडेंस हुआ करता है और पास में ही एक कान्ह नदी कहलाती थी वो उसमें नाव से जो बोट होती थी हाँ। वहाँ से ऐसा विजिट करने इंदौर शहर को जाया करता था पहले आज से ढाई सौ तीन सौ साल पहले और जो कि अब नाले में तब्दील हो गई है पर वो नदी <laughs> कोई बात नहीं पर यह काफ़ी बढ़िया है मैं सोच ही रही थी कि ये बिल्डिंग इतना पुराना है रिपेयर क्यों नहीं हुआ तो बस रिपेयर थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसको वो डिमोलिश नहीं कर सकते अच्छा ओके और यहाँ पे दो एक पेयर है आउल का 
केयर है अच्छा वो अगर बैठे होंगे तो अभी मैं आपको दिखा दूँ पुराने फ्लोर में बैठे बहुत प्यारे लगते हैं बहुत क्यूट ठीक है ये देखिए आप ये जो वुड है ना जी ये ढाई सौ तीन सौ साल पुराना स्ट्रक्चर है ये देखिए इसको स्विच करिए इसका कुछ नहीं बिगड़ा ओके ये हमारी कैंटीन हुआ करती थी जो कि कोरोना के समय से बंद हो गई थी तो हम अपने मेहमानों का जैसे बारूद हैं या दफ्तर सारे इनका बहुत अच्छे से हॉस्पिटलिटी नहीं कर पा रहे Hope you liked being part of my journey on this incredible adventure. Part 2 of Professor Abhirup Datta's interview on power of listening will be broadcasted today at 10 p.m. IST on 101.6 MHz Vivid Bharti. That's all folks. I'll see you in the next one. Bye.